ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਪਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟਰਸਟ ਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਰਸਮ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪਿਪਸ ਪਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਹਰਡ ਵਰਡਸ ਜੇ ਤਾਂ ਪਿਪਸ ਕਈ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਪਹੈਡਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੋਟਸ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਦੇ ਜਸਟ ਥ੍ਰੋਨ ਅਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਿਪਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਪਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਪਸ ਦਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਲਾਉਣਾ ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਪਸ ਆ ਇਹਦੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੂ ਨਾਟ ਸਟਾਰਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਲਰਨ ਕਰੋ ਪਿਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਨੈਕਸਟ ਪਿਪਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾ ਕੀ ਆ ਪਿਪਸ ਹੈ ਕੀ ਆ ਪਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਪਸ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਪੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 1.3804 ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ 4 ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਪਸ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਪਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਈਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਪਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 100 ਪਿਪਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਅੱਜ 10 ਪਿਪਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਅੱਜ 200 ਪਿਪਸ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦੀ 4 ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਯੈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪਨੀਸ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਆ ਪਿਪਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋ ਤੇ ਯੂਐਸਡੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ ਜੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਕਿ 1.1051 ਜਿਹੜੀ 1 ਆ ਇਸ ਇਸ ਪਿਪ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਪ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੁੱਕਣਾ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਪੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਪਟ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਆ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪਿਪਟ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਪਿਪਟ ਦਾ ਯੂ نو ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਵੀ ਆਲ ਯੂਸ ਪਿਪਸ ਸੋ ਪਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਆ ਫੋਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਪਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਪਿਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਫਥ ਡੈਸੀਮਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਿਪਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੀਬੀਪੀ ਯੂਐਸਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ
ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਪਿੱਪਸੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਪਿੱਪਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦ ਖੋਣਾ ਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਪਿੱਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਈਚ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਿੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਪਰਟੀਕਲ ਕਰੰਸੀ ਪੇਅਰ ਜਿੱਦਾਂ USD ਸੌਰੀ ਯੂਰੋ USD ਹੁੰਦਾ ਹੈ GBP USD ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ USD JPY ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋ USD 1.25 ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਦਾਂ 1 ਯੂਰੋ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1.25 ਡਾਲਰ 1.25 ਡਾਲਰ ਸੋ 1 ਯੂਰੋ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਡਾਲਰ ਤੇ 25 ਸੈਂਟ ਮੈਨੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਜਿੱਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਆ ਠੀਕ ਹੈ USD ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਸੋ USD ਕਿਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 USD ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.2 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੈਨੇ ਆ ਟੂ ਬੀ ਰੀਡ ਐਸ 1 USD ਟੂ 1 0.0200 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ 1 ਡਾਲਰ 1 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ 1.0200 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੋ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਬੇਸ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਆ ਕੋਟ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ USD ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ USD ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਜੇ ਇਥੇ USD ਆ GBP ਆ ਯੂਰੋ ਆ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰੰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਆਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 110 ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੀ 110 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਦੇ 110 ਰੁਪਈਏ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਰੁਪਈਏ ਮਿਲਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0. ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵੈਲਿਊ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਡੈਸੀਮਲ ਸੈਪਰੇਟ ਆ ਲੈਣਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਤਾ 1.10200 ਦੈਟਸ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੈਲਿਊ ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ 4.4 ਸੋ ਇਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਪ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਲਟਾ ਸੋ ਹੁਣ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.0000098004 US ਡਾਲਰ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟ੍ਰੇਡਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 10000 ਯੂਨਿਟ US ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ 1 ਪਿਪ ਚੇਂਜ ਟੂ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 
So each pip change in the value is worth approximately 0.813 GBP. ठीक है ना ये literally nearly pound दे उते चल जाना एक एक decimal point the value change होने देना है. So इधर फिर इधर फर्क होना है जो तो उसी buy and sell कर दें. So normally आपने जिधर आपना trading count होना है उधे जैसी किधर पता करना कि ये दी pip value की मेल दिया सानो क्योंकि हर एक country दे वैसे pip दी value change हो जाएगी क्योंकि तो उसी different currency use कर दें. सो जे आप पिप की वैल्यू चेंज करनी है मैं थोड़ा एक होर फॉर्मूला दिखाना है कि तुम कि पता करना कि थोड़ी एक्चुअली अकाउंट जो यूज करते हैं उस अकाउंट के पिप की वैल्यू की आई रोज़ की डिपेंड करता क्या कि करंसी के यूज़ करते हैं वो अकाउंट कि मेन करंसी आ नॉर्मली यू एस डॉलर या थोड़ी लोगल करंसी हो सकती जी भी कंट्री रेंगे हैं सो फॉर एग्जाम्पल जो यू एस डॉलर की वैल्यू एक पाउंड के अगेंस्ट इन आ वन पॉइंट फाइव फाइव नाइन जीरो राइट तो असी ओनू कन्वर्ट कि करना है सॉरी यू दिस इज द सिंपल फॉर्मूला थोड़ा किंसी के अकाउंट आ ओदे नाल सिंगल करंसी तो वह जो कन्वर्जन रेट आ जी कन्वर्जन रेट के ट्रेड करना तो थानू पर पिप मूव वो जिदा यदा पिप हो गया फोर ठीक है ना सो आ वन पिप आ इत फोर सो ये फाइव हो गया मीनस टू पिप सिक्स हो गया थ्री पिप्स फॉर एवरी जीरो पॉइंट वन पिप मूव जी बी पी जे पी वाई द वैल्यू ऑफ टेन थाउजेंड यूनियन पोजिशन चेंजिस वाई अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट टू सैवन यू एस डॉलर ठीक है ना सो ए जी बी पी जपान की करंसी का जो ट्रेड आिप असी कि यू एस डॉलर फाइंड करनी है दैस द फॉर्मूला ठीक है ना आई होप थो समझ आती है ये बहुत कॉम्प्लीकेट हों पिप की वैल्यू काउंट करनी पर यू समझना बहुत जरूरी आ टू डू ट्रेडिंग जो ये थानू समझ आ गई आई विल ट्राई टू फाइंड अ डिफरेंट वे मैं ट्राई करूँगा कि किदा सिंपल वे ना समझा सदा पर दिस इज़ द सिंपलस्ट वे सो फार आई कैन थिंक ऑफ